आर यूर स्टूडेंट्स अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इंप्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए इंप्रूव सेशन क्या है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो जाओ उसको चेक करो इसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए तो आप क्या करो हमारे वेबसाइट पर जाकर के अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दो या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर के अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दो सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके चलो आप पढ़ना शुरू करते हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है आयनिक एक्लिबियम के अंदर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सबसे पहली चीज़ व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज़ अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ एसिड बेस न्यूट्राइजेशन एसिड बेस न्यूट्राइजेशन क्या होता है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर और इस प्रोसेस में जो भी हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्राइजेशन दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा होता है एक्सोथर्मिक अब इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें रिवर्स मीन्स लाइक इसमें हमने सॉल्ट डाला सॉल्ट प्लस वाटर गिवस वॉट एसिड प्लस बेस सोल्यूशन तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा हमारा ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा ठीक है भाई तो इस चीज़ को करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इट इज़ अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ एसिड बेस न्यूट्राइजेशन तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसके बाद आता है हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट और किन किन की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंड होगा हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड थर्ड हमारे पास है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एंड फोर्थ हमारे पास हो जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस ये हमारे पास बेसिकली फोर टाइप्स के सॉल्ट हो सकते हैं ठीक है इनको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर तो अब इन सब के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएगा फॉर एग्जांपल एन ये एच और एन का सॉल्ट होगा फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिया सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए ये एन और एस टी एसिड का सॉल्ट हो जाएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ये हो गया एन एच फोर सी एल ये एन एच फोर ओ एच और एस सी एल का सॉल्ट होगा एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस हमने लिया यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल ओ एन एच फोर ये एन एच फोर ओ एच और एस टी एसिड का सॉल्ट होगा तो हमारे पास ये चार टाइप के पॉसिबल सॉल्ट हैं जिनकी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं अब ये सभी की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती इसमें से ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपलिकेबल नहीं है बाकी सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपलिकेबल होता है तो यहां पर सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है वो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे कोई चेंज नहीं आपको ऑब्जर्व होगा यानी इनकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको ऑब्जर्व नहीं होगी क्योंकि इनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा वो क्या होगा वन होगा तो इसलिए इनकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं होगी तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास ये चैप्टर मेनली स्टडी ऑफ वॉट है दीज थ्री सॉल्ट यहाँ पर हमें इन तीन सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस करनी है उनके पीएच के एक्सप्रेशन निकालने हैं और वही सारी एनालिसिस करनी है वही आपका सीधा सीधा कैलकुलेशन आता है ये सेक्शन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड होता है आपको वैल्यूज गिवन होंगे आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा अगर ये आता है तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ द पेपर हो जाएगा ठीक है इस वजह से इस चैप्टर में इसके आने के क्वेश्चन चांसेस सबसे कम होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के सेकंड नंबर पे बफर सोल्यूशन थर्ड नंबर पे थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ये तीन सेक्शन या फिर कॉमन एंड इफेक्ट भी इंक्लूड करते हैं तो ये सारे चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में तो जब भी आप रिवाइज करें तो इन पर ज्यादा फोकस करें इनके तो सिर्फ फॉर्मुले आप लर्न कर लें वही आपके लिए बेटर होगा चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला सॉल्ट है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट ऑफ हमने क्या लिया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या होगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन एच ये किस चीज का सॉल्ट है एन एच और एस टी एसिड का अब एन एच और एस टी एसिड के सॉल्ट में जब आप हाइड्रोलिसिस करने जाएंगे तो यहां पर होगा क्या सोडियम आयन कहां से आया है एक स्ट्रॉन्ग बेस एन एच से तो जब इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये उस सोल्यूशन के अंदर स्पेक्टेटर आयन का रोल प्ले करेगा दैट मीन इसके केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा ये जिस तरह से आया था वैसा ही सोल्यूशन में पड़ा रहेगा तो इस पूरे सोल्यूशन में एक्चुअली हाइड्रोलिसिस हम किसकी करने जा रहे हैं जो
ठीक है अच्छा अब लेट इसका सॉल्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी था आफ्टर एट इक्म सी में से समथिंग सी एच डिसोशिएट हुआ तो यहां पर कितना बनेगा सी एच वेयर एच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो यहां से हम इसका इक्लिबियम कांस्टेंट लिखेंगे इसके इक्लिबियम कांस्टेंट को बोलते हैं सॉल्ट कांस्टेंट तो दैट इज के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी एक्टिव मास ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच ओ एच माइनस एंड डिवाइड बाई सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं देखते हैं हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है तो इनकी वैल्यूज पुट करने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये सी एच इंटू सी एच डिवाइड बाई सी टाइम्स वन माइनस एच इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा सी एच स्क्वायर बाई वन माइनस एच बट जैसा कि हमने बोला कि ये सॉल्ट किस चीज़ का है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो अगर इसमें से वीक बेस वीक एसिड का पार्ट है तो इसका डिग्री ऑफ आइनाइजेशन बहुत कम होगा तो इसकी हाइड्रोलिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बहुत बहुत कम होगी किसके रिस्पेक्ट में वन के रिस्पेक्ट में तो हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर इसके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फाइनल रिलेशन जो आपको मिलेगा वो क्या होगा के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर हम इससे क्वेश्चंस में आपको हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एच और इसकी हेल्प से आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है सिंपल सा है और आ, उसके बाद इसमें और भी सारे एक्सप्रेशन बनेंगे इस सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी तो पीएच का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना पड़ेगा इसको आप नोट करते जाएं फिर इसको हम जाके फर्दर यूज करेंगे एक बार आप पहले अच्छे से इसको नोट कर ले एक डेरिवेशन में आपको पूरा करके दिखा रहा हूं दूसरे डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर होंगे तो आपको बार बार उन सारे डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है आपको इनमें एक पैटर्न होता है वो मैच करने की जरूरत है बस तो ये हमारा सॉल्ट पार्ट के लिए था चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इरेज करते हैं फिर उसके बाद आगे अब हमें पता है कि यहां पर एक और सब्सटेंस है जो आयनाइज होगा दैट इज अवर एस टी केसिड यहां पर एस टी केसिड भी आयनाइज होगा तो एस टी केसिड का आयनाइजेशन होगा सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस अब इसके अंदर अगर आपने यहां पर इसका डिसोशियन कॉन्स्टेंट लिखोगे उसको हम के बोलेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस एच प्लस डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच ठीक है ये आपको इसका डिसोशन कांस्टेंट मिलेगा इसके साथ साथ यहाँ पर एक और सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज होगा दैट इज वाटर इसके साथ में यहाँ पे वाटर का भी आयनाइजेशन होगा वाटर आयनाइज होगा ऐसे एच टू ओ गेव्स एच प्लस आयन प्लस ओ एच माइनस तो इसका जो डिसोशन कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज के और के का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ एच प्लस एक्टिव मास ऑफ ओ माइनस तो हमारे पास यहाँ पर तीन डिसोशियन कांस्टेंट मिलेंगे इस पूरे में के एच के डब्ल्यू एंड के उनका आपस में हमें रिलेशन बनाना है तो इनका आपस में रिलेशन आता है के एच इन टू के ए इक्वल्स टू होता है आपका के डब्ल्यू ठीक है के एच इन टू के एक्वल्स टू हो जाएगा के डब्ल्यू तो यहाँ से हम के एच का वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज आवर हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट के डब्ल्यू बाई के ए ठीक है अब हमारा देखिए मेन फोकस क्या है इस चैप्टर में पीएच कैलकुलेशन ये सब आपके लिए एक फॉर्मूले का काम करता है आपको ये सब याद रखना है क्वेश्चंस में कहीं पर भी आएगा तो आपको हो सकता है कि के दे दे के एच कैलकुलेट करने को बोले और के डब्ल्यू हमें नॉन होता है दैट इज टेन की पावर माइनस फोर्टीन तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन छोटा सा बना के दिया जा सकता है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है फिर उसका जैसे ही हमें के एच एक बार मिल गया अब आते हैं इसके बाद हम लोग हमें सोल्यूशन की पी एच फाइंड करना है तो हमने बताया था जब भी सोल्यूशन में पी एच फाइंड करना है तो सोल्यूशन में आइर एच प्लस आइन या फिर ओ एच आइन वहां पर प्रेजेंट होंगे तो यहां पर देखिए सोल्यूशन में ओ एच माइनस प्रेजेंट है तो हम इस ओ एच माइनस का क्या कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन यहां से देख सकते हैं कितना है सी एच ठीक है अब हम इस एच का वैल्यू प्रीवियस रिलेशन से रख सकते हैं वॉट इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ के एच बाई सी इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी के एच ये आपका है ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन यहां पर आप के एच की वैल्यू यहां से उठा के इधर रख सकते हैं तो के एच का रिलेशन कितना आ जाएगा आपका यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ सी टाइम्स के डब्ल्यू बाई के ए ये आपका ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है आप इससे भी ओ एच माइनस निकाल के फिर पी ओ एच निकाल कर फिर पी एच हम फाइंड कर सकते हैं ये एक तरीका हो सकता है ठीक है उसके अलावा यहां पर हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं 
इसी चीज को देखिए यहां पर आपने ये सबसे पहले जैसे यू एच माइनस मिला हमने यहां पे क्या किया टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड दोनों साइड का लॉग लिया दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा लॉग ऑफ यू एच एन इज टू हाफ ऑफ लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए और फिर हमने क्या किया यहां पर पूरी लॉग इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा माइनस लॉग ओ इसको हमने पी लिख दिया ये क्या बन जाएगा माइनस लॉग सी वो एज इट इज है माइनस लॉग के डब्ल्यू को हमने क्या लिख दिया प्लस पी और प्लस लॉग के को हमने लिख दिया माइनस पी के तो हमारा ये पी का एक्सप्रेशन बन के आएगा तो इन सच इन सच काइंड ऑफ सॉल्ट अवर ओवरऑल सोल्यूशन इज वॉट बेसिक इसका पी कैसा रहता है ग्रेटर देन सेवन रहता है तो ये हमारा पहले वाले टाइप का सॉल्ट रहेगा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ओके okay, तो हमारा ये फाइनली पी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हम यहाँ से पी ओ निकालेंगे देन हम पी कैलकुलेट कर सकते हैं अब हमारा सेकेंड सॉल्ट है इसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट हम लोग लेंगे सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड नेक्स्ट सॉल्ट होगा हमारा सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एन एच फोर सी एल इसमें भी वही सेम चीज़ है यहाँ पर जो सी एल है वो कहाँ से आया था स्ट्रॉन्ग एसिड से आया था तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आयनाइजेशन यहाँ पर कैसा आएगा बहुत आ, बिल्कुल आयनाइज ही नहीं होगा ये ये 100% परसेंट एक्सपेक्टेड आयन की तरह वर्क करेगा यहाँ पर तो जो भी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी वो सिर्फ वीक पार्ट की होगी दैट इज एन एच फोर प्लस तो इसको हमने जैसे ही वाटर में डालेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर एन एच फोर ओ एच प्लस एच प्लस इसी H+ प्लस आयन की प्रेजेंस की वजह से दिस सॉल्ट सोल्यूशन इज एसिडिक इसकी पी कैसी रहती है लेस देन सेवन रहती है अब आप यहाँ से डिसोसिएशन कर सकते हैं लेट इसका इनिशियली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C था ठीक है एट इक्लिबियम C में से समथिंग CH एच डिसोशिएट होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा CH ऐसे यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलिसिस रिलेशन बनाएंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा के एच इज इक्व टू सी एच स्क्वायर यहाँ से हम H का वैल्यू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी ठीक है अब इसको हम लोग आगे यूज करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पे दो और डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे इस NH4OH का भी डिसोसिएशन होगा तो KB का वैल्यू कितना आएगा एक्टिव मास ऑफ NH4 प्लस एक्टिव मास ऑफ OH एच माइनस डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ NH4OH KB मिल जाएगा इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वो भी अपना आयनाइजेशन शो करेगा तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा एच प्लस आयन एंड ओ एच आयन तो हमारे पास ये तीन डिसोशियन कांस्टेंट होंगे इनका आपस में रिलेशन क्या आएगा के एच इन टू के बी इक्वल्स टू क्या आएगा के डब्ल्यू तो यहाँ से हमें के एच का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज वॉट के डब्ल्यू अपॉन के बी अब हमारा टारगेट अगेन फिर से वही है पीएच कैलकुलेट करना तो पीएच कैलकुलेट करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी पीएच कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपको एच प्लस और ओ एच आयन चाहिए होता है तो यहाँ पर सोल्यूशन से एच प्लस आयन हमें मिलेंगे तो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच सी एच हम इस सी एच को ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सी के एच एच का वैल्यू यहाँ से उठाइए जो आपने अभी लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी वो यहाँ पे पुट कीजिए आपको रिलेशन मिलेगा अब यहाँ पे आप के एच की जगह पर रख सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के बी तो आपके पास यही एच प्लस का फाइनल रिलेशन आ जाएगा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसकी हेल्प से हम लोग एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं अब आप यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑफ बोर्ड साइड तो आपको क्या मिलेगा लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के बी ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा नाउ पूरी क्वेश्चन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं पी एच तो पी एच और यहाँ पर हाफ एज इट इज रखिए ये आपका माइनस लॉग सी लास्ट में आ जाएगा उसके बाद ये माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा दैट इज योर पी के डब्ल्यू और ये क्या बन जाएगा प्लस पी के बी दैट इज योर माइनस पी के बी आप देख रहे हो रिलेशन बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा आपका वहाँ पे आया था बस वहाँ पर पी एच की जगह पे पी ओ एस था और के बी की जगह पर के ए था बाकी सब कुछ वही था और ओवरऑल सोल्यूशन इज वॉट एसिडिक और पी एच कैसी होगी लेस देन सेवन याद रहेगा ये चीज आपको ठीक है तो ये हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के लिए पी एच का रिलेशन आ जाएगा ये आपको याद रखना है थर्ड केस हम लोग लेते हैं थर्ड केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछे कि इन तीनों में कौन सा केस है जो आपको ज़्यादा याद रखना चाहिए तो वो है आपका थर्ड केस थर्ड वाले केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पर वीक एसिड और एक वीक बेस का आप यहाँ पर सॉल्ट लेंगे फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल ओ एन एच फोर 
उस केस में ये दोनों ही आयनाइज हो जाएंगे तो हमें इन दोनों की हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक साथ लिखनी पड़ेगी तो इसको जैसे ही वाटर में डाला जाएगा इट विल गिव वॉट इसको जैसे ही आप वाटर में डालेंगे ये आपको क्या देगा यहाँ पर उनका आयनाइज हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट तो यहाँ पे सी एस थ्री एस टी के एसिड की का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एन एच फोर ओ एच का फॉर्मेशन होगा अब यहाँ पे सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक वो डिपेंड करेगा इनमें से कौन सा पार्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है एसिडिक पार्ट अगर डोमिनेटिंग होगा अब वो डोमिनेशन किससे चेक होगा उनके डिसोशन कांस्टेंट से जिसका इसका डिसोशन कांस्टेंट के है इसका डिसोशन कांस्टेंट के भी होगा जिसका पी के और पी के भी कंपेयर करेंगे जिसकी जो वैल्यू लार्जर हो जाएगी सोल्यूशन वैसा ही हो जाएगा ठीक है चलिए अभी लेट इसका सॉल्ट था सॉल्ट में इनिशियली ये सब सी था ये जीरो सी में से समथिंग सी एच डिसोशिएट होगा सी में से समथिंग सी एच तो यहाँ पर कितना बनेगा सी एच और सी एच तो इनका के एच का रिलेशन देखिए क्या आएगा इनका के एच का रिलेशन आएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइड बाई रिएक्टेंट तो नीचे कितना आ जाएगा सी स्क्वायर वन माइनस एच का होल स्क्वायर यहाँ से सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा तो के एच इज इक्वल टू क्या आ गया एच स्क्वायर बाई वन माइनस एच का होल स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं एच अपॉन वन माइनस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एच ठीक है उसके साथ साथ यहाँ पर एसिड बेस एक देखिए वीक एसिड भी प्रेजेंट है एक वीक बेस भी होगा यानी यहाँ पर के भी है और के बी भी है और साथ में वाटर है तो उसका के डब्ल्यू भी होगा तो उन तीनों में रिलेशन कितना आएगा के एच इंटू के इंटू के बी दैट इज इक्वल टू वॉट सारे डिसोशियन कांस्टेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा वाटर के डिसोशियन कांस्टेंट के इक्विवेलेंट तो यहां से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा के एच इज वॉट के डब्ल्यू बाई स्क्वायर सॉरी के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी ये हमारा के का रिलेशन आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद हमें सोल्यूशन की अगर पी फाइंड करनी है देखिए बहुत सिंपल सी चीज है अगर हमें सोल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है तो आपको यहां पर अभी जैसे कुछ पता नहीं है आपको कि कौन सा एसीडी की कौन सा बेसिक है तो आप किसी भी एक से कैलकुलेशन कर सकते हो लेट हमने यहां पर एसीडी सोल्यूशन एज्यूम करके कैलकुलेशन किया तो अगर आप सोल्यूशन एसीडी के ज्यूम करके कैलकुलेशन करते हो तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा सोल्यूशन का पीएच मिलेगा पीएच की वैल्यू आएगी आपकी पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी आपको ये रिलेशन मिलेगा पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी ठीक है भाई तो अब यहां से आप देख सकते हो कि अगर पी एच सॉल्व किया आपने सेवन आता है तो सोल्यूशन इज न्यूट्रल इफ पी एच इज लेस देन सेवन सोल्यूशन इज एसिडिक इफ पी एच इज ग्रेटर देन सेवन सोल्यूशन इज बेसिक ठीक है तो आपका देखिए ये रीसेंट में लास्ट ईयर वाले पेपर में आप देखेंगे वहां पे आया था ऐसा क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि यहाँ पे एक वीक एसिड और वीक बेस का शॉर्ट लिया गया है और दोनों के के और के बी वैल्यू सेम है दोनों के के और के बी वैल्यू सेम होंगे तो दोनों के पी के और पी के बी वैल्यू भी सेम होंगे और अगर वो दोनों वैल्यू सेम होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो हो जाएगा सॉरी सब्ट्रैक्शन कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ से पी कितना होता है फोर्टीन होता है तो आपको पी कितना मिल जाएगा सेवन उन्होंने पूछा वॉट इज दी एच ऑफ दी सोल्यूशन तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सोल्यूशन का पी कैसा होगा सेवन होगा ठीक है भाई इन दैट केस अगर के के भी इक्वल है अगर के वे के के भी वेरी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उनका मीडियम भी वेरी कर जाएगा तो ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट हाइड्रोलिस का मोस्टली यही चीज है इसमें अगर इससे कैलकुलेशन कराना है तो वो कैसा भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं सोल्यूशन में के ए के बी के एच वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करने को दे सकते हैं तो ये सेक्शन में फॉर्मूले याद करना ही सबसे बेस्ट ट्रिक होगी ठीक है भाई चलिए हमारा आईनी के क्लूबियम चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अब हमारा नेक्स्ट जो इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा वो है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है भाई इसके डिस्क्रिप्शन में इसका असाइनमेंट मिल जाएगा आपको उन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर लेना है उनके हम सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर देंगे ठीक है तो आप रेगुलरली इनको देखते रहिए और अच्छे से रिवाइज करिए एग्जाम में ये इसका एक क्वेश्चन हंड्रेड आता है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है भाई थैंक यू